ওয়েলকাম স্টুডেন্টস লার্ন ফিজিক্স উইথ এ ক্লিয়ার কনসেপ্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমি আমার ক্লাসটা শুরু করব আজকের আলোচ্য বিষয় রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ল অফ কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র আলোচনা করার আগে প্রথমে আমরা জানব ভরবেগ কাকে বলে ভরবেগ ভর এবং বেগের সমন্বয়ে কোনো গতিশীল বস্তুতে যে গতিও ধর্মের সৃষ্টি হয় তাকেই ভরবেগ বলে আবার বলি ভর এবং বেগের সমন্বয়ে কোনো গতিশীল বস্তুতে যে গতিও ধর্মের সৃষ্টি হয় তাকে ভরবেগ বলে ভরবেগকে মাপা যায় ভর এবং বেগের গুণফল দ্বারা কোনো বস্তুর ভর এবং তার বেগের গুণফল দ্বারা আমরা ভরবেগকে মাপতে পারি অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর যদি এম হয় আর সেই বস্তুর গতিবেগ যদি ভি হয় তাহলে এই অবস্থায় বস্তুটির ভরবেগ হবে এম ভি এখন আসব রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কোনো বস্তু সংস্থার উপর বাইরে থেকে কোনো বল প্রযুক্ত না হলে বস্তু সংস্থার মোট রৈখিক ভরবেগ মান অধিক অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ বাইরে থেকে আমরা যদি কোনো বল প্রয়োগ না করি তাহলে কোনো বস্তু সংস্থার যে মোট রৈখিক ভরবেগ সেটা মানে এবং দিকে অপরিবর্তিত থাকবে এটাকে প্রমাণ করব নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী আমরা জানি কোনো বস্তুকণার ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুকণার উপর প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের সমানুপাতিক এখন বস্তু সংস্থার ভরবেগ পি বস্তু সংস্থার ভরবেগ হলো পি অর্থাৎ পিটা হলো ভর এবং বেগের গুণফল হলে বস্তু সংস্থার উপর প্রযুক্ত বল নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী প্রযুক্ত বল ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সঙ্গে সমানুপাতিক তাহলে এটা যদি ভরবেগ হয় তাহলে এটা হবে ভরবেগের পরিবর্তনের হার ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি এটা হলো ভরবেগের পরিবর্তনের হার সেটা কার সঙ্গে সমানুপাতিক হবে প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক হবে তাহলে পি যদি ভরবেগ হয় তাহলে ওই বস্তু সংস্থার উপর প্রযুক্ত বল এফ সমানুপাতিক হবে ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি যেখানে ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি হলো ভরবেগের পরিবর্তনের হার এখন আমরা যদি বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করি তাহলে এক্ষেত্রে এই সমীকরণে এফ এর মান শূন্য হবে বাড়ি থেকে বল প্রযুক্ত না হলে এফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো হবে তাহলে এক্ষেত্রে ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি এটাও জিরোর সঙ্গে সমান হবে এফ যদি জিরো হয় তাহলে ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি জিরোর সঙ্গে সমান হবে তাহলে ডেল্টা পি বাই ডেল্টা টি যদি জিরোর সঙ্গে সমান হয় তাহলে অবশ্যই এই পি এটা হয়ে যাবে ধ্রুবক অর্থাৎ ভরবেগ হয়ে যাবে ধ্রুবক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক নীতি আমরা এই মাত্র পড়লাম রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র এই রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটিকে পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় ভরবেগের সংরক্ষণ নীতিটিকে পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক নীতি বলে গণ্য করা হয় এর কারণ আলোর গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় কোনো গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে যেখানে নিউটনের গতিসূত্রগুলি প্রযোজ্য নয় সেখানেও সংরক্ষণ নীতিটি যথার্থতা বজায় থাকে ভরবেগের সংরক্ষণ নীতিটিকে আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক নীতি হিসাবে গণ্য করতে পারি কারণ আলোর গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে যেখানে নিউটনের গতিসূত্রগুলি প্রযোজ্য হয় না সেখানেও এই ভরবেগের সংরক্ষণ নীতিটি যথার্থতা বজায় থাকে তাই আমরা ভরবেগের সংরক্ষণ নীতিটিকে পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক নীতি হিসাবে গণ্য করি রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রযোজ্য হওয়ার শর্ত আমরা এইমাত্র রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র পড়লাম তাহলে এই রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রযোজ্য হতে গেলে কি শর্ত পালিত হতে হবে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র প্রযোজ্য হওয়ার শর্ত হল বস্তুটির উপর লব্ধি বাহ্যিক বল শূন্য হতে হবে অর্থাৎ দুটি বস্তু আছে এদের মধ্যে বাহ্যিক বল এদের উপর প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের পরিমাণ শূন্য হতে হবে এদের মধ্যে যদি কোনো রকম আন্তক্রিয়া ঘটে তা হলেও রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটি প্রযোজ্য হবে দুটি বস্তুর সংঘাতের ক্ষেত্রে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র আমরা দেখাবো দুটি বস্তু আছে যারা পরস্পর একে অপরকে অপরের সাথে সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে তারপরেও তার যে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটি পালিত হচ্ছে সেটা আমরা দেখাবো এখানে আমরা চিত্রে দেখিয়েছি দুটি বস্তু একটির ভর এম ওয়ান একটির ভর এম টু 
एम ओन बस्तुटी प्राथमिक बेग इू वन एम टू बस्तुटी प्राथमिक बेग इू टू एरा दूजने एक ही दिखे गतिशील एम ओन भर वस्तुटर गति बेग इू वन एम टू भर वस्तुटर गति बेग इू टू दूजने एक ही दिखे गतिशील एक क्षेत्र में ग्रेटर दैन इू टू अर्थात एम ओन वस्तुटर बेग बसी तेल सभापति बोझा जादी एम ओन वस्तुटर बेग बसी है तेलेटा चलते चलते अवश्य एम टुर संगे संघर्ष घटा तेल को समय देखल एम ओन एवं एम टू एरा संघर्ष घटाल एन एम ओन वस्तु एम टू वस्तुर ऊपर कि बल प्रयोग कर लो समपरिमाण बल एम टू एम ओन भर वस्तुटार ऊपर क्रिया कर लो जदि एम ओन वस्तुटी एम टू वस्तुटर ऊपर प्रजुक्त बल के एफ टू बोली एवं एम टू वस्तु करतृक एम ओन वस्तुर ऊपर प्रजुक्त बल के एफ ओवान बोली एफ ओन और एफ टू एरा परस्पर समान है संघर्ष पर मन करी वस्तु दुटर गतिवेग हो ग एम ओन वस्तुर गतिवेग हो गो भि ओन और एम टू वस्तुर गतिवेग हो गो भि टू संघर्ष आगे एम ओन भर वस्तुर गतिवेग छूवान एम टू वस्तुर गतिवेग छू टू संघर्ष पर एम ओन वस्तुर गतिवेग हो गो भि ओन और एम टू वस्तुर गतिवेग हो गो भि टू तेल प्राथमिक अवस्था कत भर बेग छो एम ओन वस्तुटी भर बेग छो एम ओन इू वन एम टू वस्तुटी भर बेग छो एम टू इू टू तेल दूटी वस्तुर भर जदि एम ओन और एम टू है ते प्राथमिक बेग जदि इू ओन और इू टू है तेल वस्तु दुटर मोट प्राथमिक भर बेग एम ओन इू ओन प्लस एम टू इू टू हमें एखे देखिए एम ओन इू ओन प्लस एम टू इू टू एन संघर्ष फले एम ओन वस्तुर बेग हो गए भि ओन एम टू वस्तुर बेग हो गए भि टू ता संघर्ष फले ते अंतिम बेग जदि भि ओन और भि टू है तरह वस्तु दुटर मोट अंतिम भर बेग हो जाए एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि भि टू तेल प्राथमिक भर बेग छो एम ओन इू वन प्लस एम टू इू टू अंतिम भर बेग हो गो एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू ते रैखिक भर बेगे संरक्षण सूत्र जी एखे क्या लगे बोलते रैखिक भर बेगे संरक्षण सूत्र अनुजाई प्राथमिक भर बेग इजिकल टू अंतिम भर बेग ए वस्तु दुटर मोट प्राथमिक भर बेग छो एम ओन इू वन प्लस एम टू इू टू एखे लिखिए इज इक्ल टू मोट अंतिम भर बेग एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू रैखिक भर बेगे संरक्षण सूत्र थे निटने तृत्य गतिसूत्र हमें यह निटने तृत्य गतिसूत्री के रैखिक भर बेगे संरक्षण सूत्र थे प्रमाण करते निटन थार्ड ल और मोशन फ्रम दि प्रसिपल अफ ल अफ कन्जार्भेशन अफ लिनियर मोमेंटम आप रैखिक भर बेगे संरक्षण सूत्र टीके पढ़े एम ओन इू ओन प्लस एम टू इू टू इज इक्ल टू एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू एट रैखिक भर बेगे संरक्षण सूत्र अर्थात को एम ओन भर वस्तु जदि इू ओन बेगे और एम टू भर वस्तु जदि इूट्यूब बेग नहीं चलते चलते जो तरा परस्पर के परस्पर साथ संघर्ष घटाय संघर्ष घटान पर जो एम ओन भर वस्तुर बेग भि ओन एम टू भर वस्तुर बेग जदि भि टू है तेल एम ओन इू ओन प्लस एम टू इू टू इज इक्ल टू एम ओन भि ओन प्लस एम टू भि टू एखान के एम टू भि टू ए दिखे जी एम टू इू टी के लिए आसि तेल एम टू भि टू माइनस एम टू इू टू ठीक तेम भाव एदी के एम ओन इू ओन थक एदि के जो एम ओन भि ओन के जो नहीं जा जाए माइनस एम ओन भि ओन तइनस कमन नहींम ओन भि ओन एखे माइनस हो गए माइनस कमन नहींम ओन भि ओन माइनस एम ओन इू ओन तेल फाइनल पेलम एम टू भि टू माइनस एम टू इू टू इज इक्ल टू माइनस एम ओन भि ओन माइनस एम ओन इू ओन एन जदि दुपक्ष के टी दिए भाग करी फाइनल ये आसम टू भि टू माइनस एम टू इू टू बी इज इक्ल टू माइनस एम ओन भि ओन माइनस एम ओन इू ओन बी उभय पक्ष के टी दिए भाग कर एम टू वस्तुर भर बेगर परिवर्तन हार एम टू भि टू माइनस एम टू इू टू एट हलो एम टू वस्तुर भर बेगर परिवर्तन ताके समय दिए भाग कर एम टू वस्तुर भर बेगर परिवर्तन हार अनूप भावे एम ओन भि ओन माइनस एम ओन इू ओन एट हलो एम ओन वस्तुर भर बेगर परिवर्तन हार तेल एट हलो एम ओन वस्तुर ऊपर प्रजुक्त बल 
এটা হলো এম টু বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এটা হলো এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার মানে এম ওয়ান বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তাহলে এম টু বস্তু ভরবেগের পরিবর্তনের হার যেটা বললাম এম টু বস্তুর উপর ভরবেগের পরিবর্তনের হার ইজিক্যাল টু মাইনাস ইন্টু এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এখানে এম টু বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন তখনই হবে যখন এম ওয়ান বস্তু এম টু বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করবে তাহলে এম টু বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের জায়গায় লিখেছি এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এম ওয়ান বস্তু এম টু বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করেছে তাই এম টু বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটেছে তাই বলবো এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এখানে এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার মানে এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটেছে এম টু বস্তু তার উপর বল প্রয়োগ করেছে বলে তাহলে এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার ইজ ইকাল টু এম টু বস্তু কর্তৃক এম ওয়ান বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তাহলে ফাইনালি পেলাম এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ইজ ইকাল টু মাইনাস ইন্টু এম টু বস্তু কর্তৃক এম ওয়ান বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তাহলে এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলকে আমরা এফ টু বলেছিলাম ইজ ইকাল টু মাইনাস ইন্টু এম টু বস্তু কর্তৃক এম ওয়ান বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলকে আমরা এফ ওয়ান বলেছিলাম তাহলে এটা হলো এফ টু ইজ ইকাল টু মাইনাস এফ ওয়ান তাহলে এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বল এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলকে যদি আমরা ক্রিয়া বলি এফ টু তাহলে এটা হচ্ছে ক্রিয়া তেমনি এম টু বস্তু কর্তৃক এম ওয়ান ভরের বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল হয়ে যাবে প্রতিক্রিয়া তাহলে আমরা বলতে পারি এফ টু ইজিক্যাল টু মাইনাস এফ ওয়ান অর্থাৎ ক্রিয়া ইজিক্যাল টু মাইনাস প্রতিক্রিয়া এটাই হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র এবার ঠিক উল্টোটা আমরা করব এইমাত্র বললাম রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র এখন করব নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ল অফ কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম ফ্রম নিউটন স্থার্ড ল অফ মোশন আমরা এখনই প্রমাণ করেছি নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র ক্রিয়া ইজ ইকাল টু মাইনাস প্রতিক্রিয়া এখন এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এফ টুটা ইজ ইকাল টু মাইনাস ইন টু এফ ওয়ান কাকে বলেছিলাম না এম টু বস্তু কর্তৃক এম ওয়ান বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তাহলে এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল কি হবে না এম টু বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটবে এম ওয়ান বস্তু যখন এম টু বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করবে তখন এম টু বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটবে তাহলে এম টু বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন কতটা হয়েছে এম টু ভি টু মাইনাস এম টু ইউ টু এটা হচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তন তাকে আমরা টি দিয়ে ভাগ করেছি এটা হলো ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার মানে হলো এম ওয়ান বস্তু কর্তৃক এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল মাইনাস এম টু বস্তু কর্তৃক এম ওয়ান বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল তাহলে এম টু বস্তু যখন এম ওয়ান বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করবে তখন এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন ঘটবে এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন কত হয়েছে এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান এটাকে টি দিয়ে ভাগ করেছি এটা হলো এম ওয়ান বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ এম ওয়ান বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এখান থেকে দুটো টিকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি পেয়ে গেছি এম টু ভি টু মাইনাস এম টু ইউ টু ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইন টু এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান তাহলে ফাইনালি পেলাম এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ইজ ইকাল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এটাই হলো রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের গাণিতিক রূপ তাহলে আমরা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র পেলাম তাহলে ফাইনালি বলতে পারি আমরা যেমন রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র থেকে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি তেমনি নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র থেকেও রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি আজকে এই পর্যন্তই আমার ক্লাসটা শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাবো অবশেষে বলবো যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ক্লাসটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই ক্লাসটা শেষ করি